इसलिए ओवर हेड का मामला यह है कि इसमें कुछ अंडर ओवर अप्लाइड पीरियड एंड के ऊपर बनता है यानी कि आपने ओवर हेड जो प्रोडक्शन प्रोसेस को चार्ज किया होता है उसको ओवर हेड अप्लाइड कहा जाता है वो एक अंदाजे की बेस पर होता है इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है ओवर हेड्स वाले चैप्टर में और जब पीरियड एंड होता है तो फिर एक्चुअल ओवर हेड्स हमें मालूम हो जाते हैं कि वो कितने हैं तो ये जो फिगर है बेसिकली ये उन दो का डिफरेंस है ये वो है जो ओवर हेड अप्लाइड है ओवर हेड अप्लाइड ये चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और ये वो है जो आपके ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल ओवर हेड्स होते हैं एक्चुअल ओवर हेड्स और अप्लाइड ओवर का जो डिफरेंस है इसको हम फिर कहते हैं कि वो क्या है अंडर ओवर अप्लाइड ओवर अंडर या ओवर अप्लाइड ओवर वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड को अकाउंट को क्लोज uh, कर दिया जाता है इस अकाउंट को uh, जो आपकी सेल्स हैं वो सेलिंग प्राइस से सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं जो इनकम स्टेटमेंट की सूरत बनती है या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या जो फेस बनता है वो कुछ इस तरह से होता है किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए आपकी सेल्स सेलिंग प्राइस से शो की जाती है इसमें से फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटीरियल तो डायरेक्ट मटीरियल जो है उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक आपके पास होगा जिसमें आप ऐड करते हैं जो आपने परचेज किया ड्यूरिंग द पीरियड दिस इज द रॉ मटीरियल विच विल बी विच इज अवेलेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन इसमें से आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक तो वो रॉ मटीरियल आ जाता है या डायरेक्ट मटीरियल आ जाता है जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है तो डायरेक्ट मटीरियल यूज इज कैलकुलेटेड दिस वे तो ये पहला आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है डायरेक्ट मटीरियल जो कि आपने वर्कआउट कर लिया कि कितना हमने ड्यूरिंग द पीरियड इस्तेमाल किया है जो सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज डायरेक्ट लेबर कि आपने कितना इंकर किया ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया उसमें उस लेबर कॉस्ट को एंड थर्ड वन इज ओवर हेड ये अगेन वही ओवर हेड अप्लाइड है जिसकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ओवर हेड अप्लाइड जो प्रोडक्शन प्रोसेस को चार्ज किए जाते हैं ये एक अंदाजे की बेस पे होता है एक्चुअल ओवर हेड फिर इससे डिफरेंट होते हैं तो ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आप अपनी शामिल कर चुके होते हैं तो दिस इज द कॉस्ट एडिड टू द प्रोडक्शन इज दिस कॉस्ट एडिड टू द प्रोडक्शन इज एक्चुअली एडिड टू द वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्योंकि प्रोसेस के अंदर पहले से ही कुछ सामान पड़ा होगा जब पीरियड स्टार्ट होगा तो दिस इज वट वी कॉल कॉस्ट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ठीक है तो इस ये वो टोटल वैल्यू है जिससे आप प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते थे जो ड्यूरिंग द पीरियड आपने एड किया और जो पीरियड के स्टार्ट में आपके पास अवेलेबल था प्रोसेस में तो दिस वॉज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन और आप इसमें से अगर माइनस कर दें जो आपका वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग था तो इसका मतलब ये है कि ये आपने ड्यूरिंग द पीरियड जितनी भी प्रोडक्शन की है वो आ जाएगी यानी फिनिश गुड्स जितने बनाए हैं तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बेसिकली फिनिश गुड्स हैं जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड बनाई है ये बेसिकली हमने रिफ्लेक्ट किया था इसको यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स में आया दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इसमें हम ऐड करते हैं फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही अवेलेबल था और दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसमें से आप अगर माइनस कर देंगे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वट वी गेट इज द कॉस्ट ऑफ गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल या कॉस्ट ऑफ सेल अब आपको पीरियड एंड पे मालूम हो चुका होगा कि आपके प्रोडक्शन ओवर एक्चुअल कितने हुए हैं तो वो जो प्रोडक्शन ओवर हैं जो हमने यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अंडर ओवर अप्लाइड जितना भी बनता है वो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको एडजस्ट कर लेते हैं और हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाती है सेल्स की वैल्यू में से जब आप माइनस करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो वट यू गेट इज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर नॉन प्रोडक्शन ओवर या जिसको हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसिस कहते हैं जो हमने यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन ओवर लिखे हुए थे तो ये अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं तो ये जब आप माइनस करेंगे तो वट यू गेट इज इसमें अदर इनकम ऐड हो जाएगी इसको अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम अब अकाउंटिंग में कहा जाता है सो अदर इनकम जैसे कि आपने कोई मार्कअप वगैरह अर्न किया अपने एक्चुअल बिजनेस से हट के अगर कोई आमदनी आई है आपकी फिर कोई फिक्स एसेट भेज दिया आपने तो इस तरह की आमदनी होती हैं इसमें तो अदर इनकम में ऐड करेंगे तो आप यू यू विल गेट इज वट यू विल गेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर आप माइनस करते हैं तो फाइनेंशियल चार्जेस अगर आपके हैं तो वट यू गेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसके बाद फिर टैक्सेशन की जो भी प्रोविजन है वो माइनस की जाती है टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट की जाती है एंड दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नाउ दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 
the cost and administrative expenses in your uh, profit and loss account ye jo jitne bhi humne ledger account ki entries dekhi hain ye zahir hai pehle iski journal entry record ki jayegi so ek nazar zara journal entries ko hi maan lete hain bahut hi simple aur basic accounting concept hai ye materials ke case mein jab aap material khareedte hain to what you uh, have purchased इसको आप डेबिट करते हैं मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिट करते हैं कैश या पेबल को और जब मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है तो वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड यानी के ओवरहेड अकाउंट को डेबिट किया जाता है अगर कोई इनडायरेक्ट मटीरियल हो और मटीरियल कंट्रोल अकाउंट को उस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाता है जितना आपके वेयर हाउस में से या गोदाम में से जितना रॉ मटीरियल या जितना भी इनडायरेक्ट मटीरियल आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया हो जो दूसरी हमारी फैक्ट्रो प्रोडक्शन है दैट इज लेबर लेबर के केस में आप सबसे पहले तो सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कुछ डिडक्शन हों जैसे कि अगर कोई लोन इंस्टॉलमेंट काटनी है कोई उसका इनकम टैक्स काटना है कोई प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है तो वो डिडक्शन आप माइनस कर लेते हैं और बाकी बच जाता है फिर अप्रूव सैलरीज ठीक है तो ये इन दोनों को आप क्रेडिट कर देते हैं एंड दिस वन इज डेबिटेड ये जो अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल है ये बेसिकली फिर अब आपने पे करना है जब आप उसको पे करना होता है तो सेम यही अकाउंट जो है पहले जब यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तब तो यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैश या बैंक का अकाउंट को हम अपने क्रेडिट कर देंगे ना ये जो आ, आपके पास सैलरीज का आपने कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया था अब इसको बाइफरकेट करना है आपने तो आपने बाइफरकेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको जो सैलरीज कंट्रोल अकाउंट है इसको आपने क्रेडिट कर देना है और क्रेडिट करने से बाकी सारे का सारा डेबिट क्या होगा कि जो इस पेरोल का ब्रेकअप है यानी इसमें जाहिर सी बात है कुछ डायरेक्ट लेबर होगी कुछ इनडायरेक्ट लेबर होगी कुछ सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा तो इस अकाउंट को जो आपने डेबिट किया था इसको आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे यानी आपने जितनी भी पेरोल की कॉस्ट थी उसको एलोकेट कर दिया है एलोकेट कर दिया आपने एलोकेट कर दिया वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्ट लेबर जितनी भी आपने पे की प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आपने इनडायरेक्ट लेबर को ले जाएंगे जितनी कॉस्ट बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में एडमिन स्टाफ की तनखाएँ हैं और सेलिंग और मार्केटिंग में जो आपका मार्केटिंग स्टाफ है उसकी तनखाएँ हैं जितना भी आपके एम्प्लॉज हैं उनको अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह दे रहे हैं तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए ये एंट्री होगी के कंट्रीब्यूशन पेबल जो भी आपका एम्प्लॉय के लिए फंड आपने बनाया हुआ है उसको आप पेबल अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल यानी कि आपके जो डायरेक्ट लेबर्स के मुतालिक जितना भी कंट्रीब्यूशन बनता है डायरेक्ट लेबर्स के मुतालिक उसको यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसमें एडमिन और सेलिंग कॉस्ट में सेलिंग तो ये जितने भी कंट्रीब्यूशन है इसमें डायरेक्ट इसमें जो प्रोडक्शन ओवर कंट्रोल ओवर कंट्रोल अकाउंट है इसमें आप जितनी भी कंट्रीब्यूशन है यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है जैसे प्रोविडेंट फंड के केस में होता है कोई भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसके लिए आपने कोई फंड क्रिएट किया हो तो फिर उसके लिए ये एंट्री रिकॉर्ड की जाती है थर्ड वन इज द ओवरहेड ओवरहेड जिस वक्त आप एक्चुअली इनकर करते हैं ओवर कॉस्ट को तो आप ओवर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दें और कैश या पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दें जिस वक्त आप प्रोडक्शन अपनी कर रहे होते हैं तो अपनी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट जब आपने फाइंड आउट करनी होती है तो उस वक्त आप वर्किंग प्रोसेस को जो ओवरहेड चार्ज करते हैं वो अंदाजे की बेस पे होते हैं ठीक है तो दिस इज द दिस इज बेसिकली ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब ठीक है कि हमने ओवर का चैप्टर उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि चूँकि ओवर हेड थ्रू आउट द पीरियड इनकर होने होते हैं और आपको Uh, हर वक्त मालूम नहीं है कि मेरी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने कितना ओवरहेड हेड इनकर किया है तो इसलिए आप ओवरहेड का एक अंदाज़ा बनाकर और वो अंदाज़ा शामिल करे जाते हैं अपनी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में हर यूनिट की कॉस्ट में सो so, वो जब प्रोडक्शन किसी एक पीरियड की आपके पास कंपाइल डाटा हो जाता है आपको पता चल जाता है कि एक महीने या छः महीने या एक साल के अंदर मैंने कितनी प्रोडक्शन की है और मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है तो आपको दो चीज़ें मालूम हो जाती हैं एक वो ओवर जो आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल किए और वो ओवर जो आपने एक्चुअली इंकर किए तो ये वो हैं जो एक्चुअली इंकर हुए हैं और ये वो हैं जो आपने इन्वेंट्री अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किए हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवर होते हैं 
जो कि फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज किए जाते हैं लास्ट वन इज कि जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई तो आप उसकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे जिस वक्त आपकी सेल्स होंगी तो फिर ये सेलिंग प्राइस के ऊपर एंट्री होगी रिकॉर्ड सेल्स को क्रेडिट करेंगे आपकी इनकम है और अकाउंट रिसीवेबल आपका एक रिसीवेबल आइटम है सेलिंग प्राइस पे ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि जो आपने फिनिश गुड्स बनाए फिनिश गुड्स में से जितने कम्प्लीट यानी ये तो कम्प्लीट ही है और जिनको जब आपने सेल कर दिया तो फिनिश गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे और एंड पे क्या होगा जी क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं फिर कॉस्ट ऑफ सोलर सेल्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं टू द इनकम स्टेटमेंट और इस तरह सेल्स अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं टू द इनकम स्टेटमेंट वापसी से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में नजर आनी शुरू हो जाती है तो दैट्स ऑल जनरल एंट्रीज आर मेड एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द जनरल लेजर इस पर अगर आपका कुछ सवाल होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच टेक केयर